皆さんこんにちは中村モンドとして必殺仕事人シリーズを支え続け現場スタッフからも慕われた藤田誠さん藤田誠さんは本名を原田誠と言い1933年4月13日生まれ東京都豊島区の出身です父は大正から昭和にかけての無声映画時代のスター俳優だった東間林太郎さんです残念ながら2010年藤田誠さんは亡くなってしまいました藤田誠さんの代表作である「必殺仕事人」シリーズや「剣客商売」さらにその殺人について語られていることをまとめていきたいと思います2008年藤田誠さんは体調不良を訴えました検査したところ食道がんが発覚します8時間に及ぶ大手術を終えて麻酔から覚めた藤田誠さんはまだ意識が朦朧としているにもかかわらず枕元の家族に両手を合わせてすまなかったありがとうと声をかけたそうですまた執刀医をはじめ担当のスタッフにも力を振り絞るようにして手を伸ばし一人一人の手を握ったそうです10月には仕事に復帰しますが翌年慢性閉塞性肺疾患のため再び治療に専念することになりました2010年2月惜しまれつつ大動脈瘤破裂のためこの世を去りました去る1月には体調の回復もあってナレーションの仕事を務めたばかりで3月の必殺仕事に2010での完全復帰を控えた矢先でした倒れた日も必殺仕事人の準備校を読んでいたという藤田誠さん中村モンドを演じることへの意欲は並々ならぬものだったのでしょう届いた台本に目を通すことなく亡くなった藤田誠さんのためにそれは枕元に添えられ棺に納められましたつや葬儀は長男の友樹さんが模試を務め生前の藤田誠さんの意向を尊重して密葬形式で営まれましたまたお別れを言いたいと望む声が芸能界や政財界から寄せられたことから藤田誠さんを忍ぶ会が後日執り行われることになったのです当日は約600が参列し藤田誠さんを忍んだそうです金銭と引き換えに弱い者の晴らせぬ恨みを晴らす裏家業仕事人たちの活躍を描いた必殺仕事人シリーズは藤田誠さんのライフワークになりましたシリーズを通じての奇抜な暗殺方法やマカロニウエスタン調の殺しの BGM はトレードマークとなり話題となりました時代劇にもかかわらず X 戦車シンズを用いた人体破壊の描写の演出もインパクトがありました主人公中村モンドの格好悪くも憎めないキャラクターは襟好みされがちな時代劇のファン層を広げることにも成功しています必殺仕事人を語る藤田誠さんの言葉を紹介します長年裏家業をやっていても姑さんも嫁さんも全然気づかないのが仕事人ですからね未来英語バレちゃいけないんですバレた時は必殺はおしまいですだから世の中には仕事人なんてのはいないんですよ必殺は夢の世界ですからと語っています剣客商売は1973年にテレビドラマ化され藤田誠さんは98年の連続ドラマから秋山小平を演じました剣を商売としながら生きる小平の人生を江戸の町の町女や人情を織り交ぜて描いた人気時代劇です藤田誠さんは60代で何をすべきか迷っていたそうでこの役だけは誰にも渡したくないと考え自ら売り込んだといいます剣客商売の撮影は至福の時である小平役をやれる役者は自分しかいないと自負していたとのことです小平役への強い思い入れが伝わります必殺仕事人での温度の殺人は殺し屋らしい不意打ちや騙し打ちをベースにした省エネ殺法が多かった印象があります生前「おさむ芸障害」という言葉を好んでサイン色紙に書き添えていた藤田誠さん仕事人中村モンドは藤田誠さんのハマり役になりました藤田誠さんといえば中村モンド中村モンドといえば藤田誠さんその言葉が思い浮かべられるほどの役との親和性がありました一見情けない男が実は腕利きの殺し屋という味わい深いキャラクターは藤田誠さんの奥深い人生経験があったからこそ成り立ったのかもしれません2010年に惜しまれつつこの世を去った藤田誠さん長年にわたって人気時代劇シリーズの主役を演じた国民的スターでした
そんな藤田誠さんの娘息子妻孫についてまたかつての共演者白木実さんとの関係について見ていきます藤田誠さんには娘が2人息子が1人います長女は原田敦子さん敦子さんは株式会社藤田誠企画の代表取締役でした32歳の時にハワイ在住の日系3世のゴルフインストラクターと結婚し子供を設けています次女は藤田恵美子さん藤田誠さんが主演した時代劇ドラマ必殺仕事人後の主題歌「さよならサザンカ」の歌手であり現在は恵美子の芸名で活動中です長男は原田智樹さん智樹さんは藤田誠さんの死後47歳の時に覚醒剤取締法違反で逮捕されました長女敦子さんの話によると藤田誠さんは娘たちには優しかったそうですが息子のしつけにはとても厳しく見ていてかわいそうなほどだったと伝えられています智樹さんは芸能界を目指していたそうですが聞き入れてもらえなかったそうです現在智樹さんが不動産関係の仕事をしていることを敦子さんが伝えています藤田誠さんは長男である智樹さんには一般人として堅実な人生を歩んでほしかったのかもしれません藤田誠さんは26歳の時に妻幸恵さんと結婚しました当時はまだ駆け出しのみで結婚資金もなしそこで一計を案じ式場に持ちかけたそうです披露宴には大物スターが大勢来るからそれをビデオに撮って CM を作ったらどうかという提案でしたホテル側は了承し披露宴の会場費を無料にしましたところがこのことを知らされていなかった出席者たちは CM に勝手に使われたと激怒しますおかげで藤田誠さんは数年間ノーギャラで仕事をすることになったそうです晩年病気とともに藤田誠さんを苦しめた者に妻幸恵さんの多額の負債がありました藤田誠さんは妻の人権が制限される自己破産を好まず自分が仕事や遊びにかまけて家庭を顧みなかったことを悔いて家族と手を携えて返済する道を選びましたそれ以降テレビドラマや映画出演の合間にもトークショーや歌謡ショーの仕事をこなし休みなく働いたそうです1960年代を代表するテレビコメディてなもんや三度傘新年役の白木実さんは藤田誠さん演じるあんかけの時次郎と絶妙な掛け合いを見せました関西地区では最高視聴率 64.8% を記録したお化け番組であり藤田誠さんの名を全国区に押し上げた出世作でもあります原因は定かではありませんが一時期は絶好状態にあったという2人その後和解し2007年の御堂筋パレードではてなもんや三度傘号に乗って登場しました還暦を過ぎてからは妻や息子娘家族たち6人で同居していた藤田誠さんハワイに住む孫娘に会いに行くことを励みに仕事に打ち込んでいたそうです華々しい芸能活動の陰で晩年は病魔や負債に苦しんだ人生でしたしかし時代劇や「はぐれ刑事純情派」などの刑事ドラマで見せた親しみやすい人柄の演技は今後も人々の心に残っていくことでしょうご視聴ありがとうございましたこの動画が気に入っていただきましたらチャンネル登録高評価をお願いいたします。